அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் இணைந்த கையில் ஐஏஎஸ் அகாடமி அந்த அகாடமி இது திருச்சி தஞ்சாவூர் மெயின் ரோட்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து எல்லா விதமான எக்ஸாமுக்கும் கோச்சிங் சென்ட்ரு கோச்சிங் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் ஆகிட்டுருக்கு மற்ற கோச்சிங் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரீசனபிளான ஃபீஸ் வாங்குகிறாங்க ஒரு கோ கோச்சிங் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்இ பில டேஞ்சன் கோ என்று சொல்லக்கூடிய டிஎன்இ பில டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற போட்டு டிப்ளமா ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்குரிய கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் என்னென்ன சிலபஸ் வந்து கவர் ஆகுது டிப்ளமா ஸ்டாண்டர்டில் வரக்கூடிய சிலபஸ் என்னென்ன கவர் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் பிரைம் ஓர்ஸ் ஒரு பதினோரு சாப்டர் வந்து கவர் ஆகுது அதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் பிரைம் ஓர்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பிரைம் ஓர்ஸ் அப்படின்னு என்ன பண்ணியில் அதில் என்னென்ன டாபிக் வந்து கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மெட்டீரியல் வந்து மெட்டல் நான் மெட்டல் அலாய் அது மாதிரிலாம் சொல்லலாம் மெட்டீரியல்னா ஜென்ரலாக சொல்லும்போது பொருள்கள் அப்படின்னு வரும் இதில் வந்து உலகம் அலகம் உலக கலவை அப்படின்லாம் வரும் இதில் மெக்கானிக்கல் தன்மை அதாவது மெக்கானிக்கலாக அந்த பொருள் மேலே ஒரு விசையானது செயல்படும் பொழுது அதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது விசை செயல்படும் போது அந்த நீளம் வந்து அதிகரிக்குது நீளம் வந்து குறையுது வெப்பத்தால் விரிவடையுது இது மாதிரி நிறைய தன்மைகள் ப்ர இருக்குது ஸோ அதை மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதப்போ க அதை வழியாக மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது கரண்ட் அது வழியாக பாச பாஸ் ஆகும் பொழுது அதோடைய வெப்பத்தால் வந்து ஹீட் ஆகும் சாரி அது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கண்டக்ஷன்னால ஹீட் ஆகும் அப்படி கண்டக்ஷனால் ஹீட் ஆகும் பொழுது ஹீட்னால் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வரும் ஹீட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே வரும்போது என்ன தன்மைகள் இந்த அளவுக்குலாம் மாறுது தன்மைகள் ஒரே நிலையில் இருக்குதா மாற்றங்கள் இருக்குதா அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக ஒரு அதான் மெக்க எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்து டென்ஷன் வீர்வி அடையிறதல் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷனாக அமுக்கு அதாவது அமுக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது சாதாரண ஒரு நீளமானது குறையாக இருக்கு டென்ஷன் அப்படின்னா அதோடய நீளம் வந்து எலாங்கேட் ஆகும் நீளம் அதிகரிக்கும் கம்ப்ரஷன் வரும்பொழுது கம்ப்ரஸ் பண்ணுது கம்ப்ரஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அதனுடைய நீளமானது குறைய ஆரம்பிக்கும் நீள குறைய ஆரம்பி அகலம் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் அண்டு ஷியர் ஷியர் அப்படின்னா கட்டிங் அதாவது அதை கட் பண்ணும் பொழுது என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குதோ அதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் வந்து செயல்படுத்தணும் என்ன விசையை வந்து செயல்படுத்தணும்னா அது வந்து கட் ஆகும் ஷியரிங் மிஷின் மூலியமாக கட் பண்ணலாத அடுத்து ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் சென்டர் பாயிண்டில் விசையானது செயல்படும் பொழுது அது சென்ட்ராக என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்து மையப்புள்ளியில் ஒரு விசையானது செயல்படும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன அதனால் என்னென்ன அதை எவ்வாறு கட் பண்ணலாம் துண்டிக்கலாம் என்னென்ன விதத்தை விதத்தில் துண்டிக்கலாம் அதாவது சதுரமாக துண்டிக்கிறது செவ்வாகமாக துண்டிக்கிறது முக்கோணமாக துண்டிக்கிறது இது போல் பலவேறு வடிவங்களில் எந்த வடிவம் நமக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தார் போல் அதை எப்படி நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னு வரும் அப்போ டார்ஷன் அடுத்து ரிவெட்டடு வெல்டட் ஜாயிண்டு ஜாயிண்டு எப்படி அதை பற்ற வைத்தல் அப்படின்னு வரும் அதாவது வெல்டட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மொத்தமான ஷீட்டுங்களை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது குறைவான திக்னஸ் குறைவாக உள்ள அதாவது திக்னஸ் அதிகமாக உள்ளது வந்து வெல்டிங் பண்ண முடியும் திக்னஸ் கம்மியாக உள்ளது வந்து ரிவெட்டிங் அதாவது ஷீட் மெட்டல் தகரம்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது தகரத்தில் வந்து ரிவெட் மூலியமாக வச்சு ஜாயின் பண்ணுது அதாவது அந்த இடத்துல ஹோல் போட்டு அந்த ஹோலில் வந்து சின்ன ரிவெட்னு இருக்கும் அதாவது ஆணி விட ரொம்ப லென்த்து குறைவாக இருக்கும் அதை வச்சு அதை ஹோலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அதான் வந்து ரிவெட்டட் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது திக்னஸ் அதிகமாக உள்ள பிளேட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அங்கே வந்து ரிவெட் அடிக்க முடியாது ஏன்னா ரிவெட் அடித்தா அது வந்து தாங்காது அப்படிங்கும் போது திக்னஸ் அதிகமாக உள்ள பிளேட்னா வெல்டு பண்ணுவாங்க வெல்டிங் மூலிய வெல்டிங் மூலியமாக அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு மூல டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அதாவது அந்த இரும்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது இரும்போட உருவ நிலை இரும்போட இரும்புகள் அதிகப்படியான வெப்பநிலையை வந்து வெப்பத்தை அதிகரிக்கும் பொழுது வெப்பநிலை ஆரம்பத்தில் தான் அதிகரிக்கும் எது எடுத்தோன்னு அதிகப்படியான வெப்பநிலை வராது இரும்புடைய இரும்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய வெப்பநிலையானது அதாவது ஃபெரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இரும்புக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு மேலே ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு மேலே வரும்போது அது வ
பேரிங் ஏன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது சூழலக்கூடிய பகுதி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபேன் வந்து சீலிங் ஃபேன் வந்து சுற்றுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பேரிங் இருக்குது இப்போ ஆட்டோமொபைல் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பேரிங் பேரிங் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ ஆஃப் ரொட்டேஷன் அது சுழற்சியானது எந்த விதமான தங்குதடை இல்லாமல் செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பேரிங் வந்து பயன்படுத்துது பேரிங் பயிற்சி அப்படின்வாங்க ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் இப்போ சீலிங் பேர்லேயே உயரமாக சுற்றிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் போயிடுச்சு ஒரு மாதிரி கரை கரை கரைன்னு சவுண்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதே தொடர்ச்சி பேரிங் இல்லாமல் பேரிங் டேமேஜ் ஆன பேரிங்லேயே தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து அந்த ஃபேனை வந்து சுழற்றும் போது இப்போ செயல்பட்டு பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் நாங்கள் இல்லை வந்து பெரிய அளவில் ஃபால்ட் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பேரிங் ரொம்ப முக்கியமானது சுழலக்கூடிய அனைத்து இயந்திரங்களுக்கும் அது வந்து பொருந்தும் ஈவன் ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமொபைலில் பயன்படக்கூடிய வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் எல்லா இடங்களையுமே பேரிங் ஆனது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் சுழற்சி விசை செயல்படக்கூடிய இடத்துல பேரிங் ஆனது முக்கியமாக பயன்படுத்த வேண்டிய ஒன்று அதில் ரோலர் பேரிங் பால் பேரிங் இது மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பேரிங் ஆனது பயன்படுத்தப்படும் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லூபரிகண்டு லூபரிகண்டு உராய்வு விசை ஒரு பொருளானது ஒன்றோடு ஒன்று உராய்வு உராயும் பொழுது அங்கே வந்து லூபரிகேஷன் உராய்வு பொழுது தேய்மானம் ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு வந்து சாலைகளில் ரோடில் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து போகுது அப்படின்னா அந்த டயரானது தேய ஆரம்பிக்கும் வேகமாக வந்து சாலையில் ரோட்டில் வந்து உரை உராசு உராயும் பொழுது எனக்கு தேய்மானம் வந்து ஏற்படும் ஸோ தேய்மானம் ஏற்படுது அதே மாதிரி இந்த இயந்திர பாகங்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இயங்கும் போது கியராக இருக்கட்டும் மற்ற பாகங்களாக இருக்கட்டும் மெக்கானிக்கலில் வரக்கூடிய பாகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உழைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே லூபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூபிரிகேண்டு பயன்படுத்துகிறாங்க லூபிரிகேண்ட் பயன்படுத்தும் பொழுது தேய்மானம் குறையும் அந்த மெஷினுடைய மெஷினுடைய டேமேஜ் கண்டிஷன் வரும் பொழுது அதிலிருந்து தவிர்க்கலாம் அதாவது வந்து லூபிகேன் பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் அதிக நாட்கள் வராதது சீக்கிரம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிரும் அது வந்து டேமேஜ் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் லூபிரிகேண்ட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று லூபிரிகேஷன் அவசியமான ஒன்று ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் பவரை எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அப்படிங்க சம்மந்தமாக வரும் அதாவது பவர் ஜென்ரே இது எலக்ட்ரிக்கலாக சொல்லணும்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் இது ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் யூட்டிலைசேஷன் பவர் அப்படின்ட்டு வரும் அது எலக்ட்ரிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஜென்ரேட் இங்கே ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கிளை எலக்ட்ரி மெக்கானிக்கலாக சொல்லும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து பவர் ஜென்ரேட் ஆகலை அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அங்கே உள்ள என்ஜின் மூலயமா அந்த ஆட்டோமொபைலை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆப்ரேட் பண்ணும்பொழுது ஃப்ரண்ட்டில் தான் என்ஜின் இருக்கும் எந்த ஒரு ஆட்டோமொபைலையும் முன்பக்கத்தில் என்ஜின் ஆனது இருக்கும் அந்த என்ஜின் மூலயமா பவர் ஆனது அது பின்னாடி இருக்கூடிய வீலுக்கு கடத்தப்படுது முன்னாடி இருக்கிற இயர் வீல் வந்து மூவ் ஆகும் ஏன்னா இன்ஜின் பக்கத்திலே இருக்கணும்ல பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக் வீலுக்கு வந்து பேக் வீல் அப்படின்னா இந்த சின்ன வெஹிக்கிளாக இருந்தால் இந்த சைடு ஒரு நாலு ரெண்டு இருக்கும் இடத பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் ஒன்று பெரிய வெஹிக்கிள் அப்படின்னா இடத பக்கம் ரெண்டு வலது பக்கம் ரெண்டு இருக்கும் மொத்தம் நாலு வெஹி வீல் வந்து இருக்கும் இந்த நாலு சங்கரத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அதாவது வண்டி வந்து முன்னாடி வீலுக்கு தகுந்த மாதிரி பின்னாடி வீலும் மூவ் ஆகி போகணும் அப்போ தான் இயங்கணும் இயங்கினா தான் அந்த வெஹிக்கிள் ஆனது மூவ் ஆகும் ஒரே சீராக வேகத்தில் வந்து இயங்கும் வேகம் வந்து கூட்ட அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ அப்படி வரும்பொழுது என்ன அப்படின்னா அந்த பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் முன்னாடி இன்ஜின் இருக்கு இன்ஜின் மூலயமா கிடைக்கக்கூடிய பவர் ஆனது பின்பக்கக்கூடிய பேக் வீலுக்கு பவர் ஆனது டிரான்ஸ்மிட் செய்யப்பட வேண்டும் ஸோ அது இது அதான் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் வந்து வரும் அப்புறம் டர்பைன்ஸ் ஹைட்ராலிக் டர்பைன் அந்த ஸ்டீம் டர்பைன் டர்பைங்கிறது பவர் ஜென்ரேஷனில் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு இயந்திரம் இப்போ பவரை வந்து பல்வேறு வகையில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிங்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டர்பைன் ஆனது பயன்படுத்தப்படும் அதாவது வந்து எப்படின்னா அது இப்போ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து நீராவி ஸ்டீம் டர்பைன் சொல்லுவாங்க தண்ணி வந்து ஒரு டு நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படிங்கிறது நூறு டிகிரி அப்படிங்கிறது தண்ணீருடைய நீரின் கொதிநிலை சாதாரண ஜீரோ டிகிரியில் வந்து பனிக்கட்டியாக இருக்கும் ஜீரோ டிகிரி கீழே வரும்போது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு உரைய ஆரம்பிச்சிடும் பனிக்கட்டி ஸ்டேஜிலேருந்து ரொம்ப கல் மாதிரி உரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஜீரோ டிகிரிக்கு மேலே வரும்பொழுது வெளிப்புற வெப்பநிலை அதை செயல்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது அந்த பனிக்கட்டியானது உருகு நிலையை தாண்டி அதாவது உரைய உரை நிலையை தாண்டி
அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும் பொழுது ஸ்டீம் கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டீமை தான் டர்பைன் மூலியமா சுழல வச்சு அதன் மூலியமா மின்சாரமானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அது ஸ்டீம் டர்பைன் இது தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன்ல பயன்படுத்தக்கூடியது நிலக்கரியை வந்து அந்த ஸ்டீம் தயாரிக்கிறது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்சார தண்ணீரில் இருந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணியை வந்து வேகமாக அந்த டர்பைன் மூலியமா செலுத்துறது அப்ப செலுத்தும் போது டர்பைன் வந்து வேகமா சுத்தி அதன் மூலியமாக மின்சாரமானது தயாரிக்கப்படுகிறது இது மாதிரி அங்கதான் அந்த டர்பைன் ஆனது பயன்படுத்தப்படுது ஹைட்ராலிக் டர்பைனு ஸ்டீம் டர்பைனு இதெல்லாம் வந்து மின்சார உற்பத்தி நிலையங்களை பயன்படுத்தப்படுது அடுத்தது வந்து ஐசி இன்ஜின் இன்டெகிரேட்டர் இன்டர்னல் கம்பூஷன் இன்ஜின் உள்ளியரி என்ஜின் அப்படின்னு சொல்றது உள்ளியரி என்ஜின் அப்படின்னா இன்ஜின்ல வந்து பல்வேறு வகை நிலைகள் இருக்குது அதாவது ஸ்பார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா வந்து இந்த இன்ஜின் ஆனது செயல்பட வரைக்கும் கடைசி ஸ்டேஜ் வரும் போது தான் இன்ஜின் ஆனது ஃபுல் பிக்கப் வந்தோன்னா அது வந்து வேய் ஆட்டோமொபைல வந்து மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணுது ஸோ இன்ஜின்ல வந்து அந்த இன்ஜின் இது பண்ணுறது செல்ஃப் மோட்டார் ஒன்று இருக்கும் செல்ஃப் மோட்டார் போயிடுச்சு அப்படின்னா பிடிச்சி தள்ளிட்டு இருப்பாங்க செல்ஃப் மோட்டார் நல்ல கண்டிஷன்ல இருந்தால் தான் அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு செல்ஃப் மோட்டார் ஆனது முக்கியமான ஒன்று ஸோ இந்த இடத்துல இன்டர்னல் கம்பியூஷன் இன்ஜின் அது வந்து ஃபியல் வந்து எரிபொருள் ஃபியல்ங்கிறது பெட்ரோலு அல்லது டீசலாக இருக்கலாம் அடுத்து பெட்ரோல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜினு பெட்ரோல் பெட்ரோல் அல்லது டீசல் எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறது டீசல் இன்ஜினோட பெட்ரோல் இன்ஜின் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து அதிகம் பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து விலை அதிகம் டீசல் இன்ஜினை கம்பேர் பண்ணும்போது இது டீசலை கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்ரோல் விலை அதிகம் அதனால நார்மலான கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டீசல் இன்ஜின் அதெல்லாமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பெட்ரோல் இன்ஜின் இது கூடிய கார் அப்படின்னு வாங்கிட்டாலும் கூட அதை என்ன பண்ணுறாங்க டீசல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜினா மாத்திராங்க இந்த சாப்டர் பூரா இதுல பஞ்சிலி மெக்கானிக்ஸ் அண்டு பிரை மூவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து கவர் ஆகுது ரைட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் தியரி அதாவது சர்க்கியூட் தியரி அண்டு டிசி மிஷின்ஸ் சர்க்கியூட் தியரி அப்படின்ற டிசி மிஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் எப்படி சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்னா என்ன முதல்ல ஒரு சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது ஒரு டயக்ராத்தின் மூலியமா டயக்ராமேட்டிக் ரெப்பரசியேஷன் மூலியமா அதை வந்து டிரா பண்றது ட்ரா பண்ணி அதன் மூலியமா என்னென்ன டேம்ஸ் வந்து இருக்குது சர்க்கியூட் என்றால் மின் சுற்று ஒரு மின் சுற்றானது பூர்த்தி அடைஞ்சா மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு க்ளோஸ் உள் சர்க்கியூட்டா இருந்தால் மட்டும் அதன் வழியா சப்ளை போகும் ஸோ அந்த அது ஓப்பனா இருக்குது ஓப்பன் சர்க்கியூட்டா இருக்கு அப்படின்னா அது வழியா சப்ளை போகாது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படும் ஃபால்ட் ஏற்படுது ஷார்ட் சர்க்கியூட் குறுக்கு சுற்று ஏற்படும் ஒரு சர்க்கியூட்டு அதுல டிசி சப்ளை மூலியமா பயன்படுத்தக்கூடிய சர்க்கியூட்டு டிசி சர்க்கியூட்டு டேரக்ட் கரண்டு நேர் திசை மின்னோட்டம்னு சொல்றது அதுல பயன்படக்கூடிய டிசி சர்க்கியூட்டு நடக்குது ஏசியில் உள்ள பவரை வந்து அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறது அதில் வந்து டிசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இடையில செப்பரேட்டர் அப்படின்னு இருக்கணும் அதில் வந்து எலக்ட்ரோலைட் பயன்படுது எலக்ட்ராலிசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கும் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு ஒரு திரவம் இருக்கும் ஒரு ஆசிடு ரெண்டு ஆசிட் பேட்டரி அப்படின்னா ஹைட்ரிக் ஆசிட் ஒரு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து பயன்படுத்தப்படும் அதில் எலக்ட்ராட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பாசிட்டிவ் பிளேட் நெகட்டிவ் பிளேட் இந்த ரெண்டு பிளேட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகாம இருக்கு செப்பரேட்டர் அப்படின்னு பிவிசி அல்லது மைக்கா அல்லது வந்து உட்டன் பிளேட்டு உட்டு பிளேட்டு அது மாதிரிலாம் வச்சிருப்பாங்க தகடு அதாவது பேம்பூ ஸ்டிக் அது மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மூலியமா நடக்கிறதா ஸ்டோரேஜ் பேட்ரி அதில் கூட அவுட் புட் வந்து டிசி அடுத்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி அண்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சர்க்கியூட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுல என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரலு ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் வரும் ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னா ஸோ ஏசி அப்படி ஏசி சப்ளை அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னாவே இது ஃபேஸு நியூட்ரல் என்று சொல்லப்படும் ஃபேஸ் என்பது சப்ளை டெர்மில் இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேன் சுற்றணும் அப்படின்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் சுவிட்ச் பார்க்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோன்னா சப்ளை வந்து போகோங்க சப்ளை போகிறதுக்கு ஒரு கண்டக்டர் ஒரு
ரிட்டர்ன் சப்ளை இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் கிளம்புறோம் அல்லது லாக் பண்ணிட்டு கிளம்புறோம்னு வச்சுக்கலாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணும் பொழுது இன்னொரு ஒயருமே ரிட்டர்ன் சப்ளை ஒரே ஒயர் மூலியமா அந்த கண்டக்டிங் பார்த்து வந்து ஒரே ஒயர் மூலியமா போகாது ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ரெண்டு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சுவிட்சில் இருந்து ஒரு ஒயர் நியூட்ரல் ஒரு ஒயர் நியூட்ரலில் எக்காரந்த முடியும் நியூட்ரல் சுவிட்சுக்கு நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது பேஸ்ட் அடிமிலேருந்து ஒரு ஒயர் போகும் இன்னொரு ஒயர் வரும் அப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும் சப்ளை வந்து போகும் சுவிட் ஆஃப் பண்ணும் பொழுது ரிட்டர்ன் சப்ளை ஆனது நியூட்ரல் ஒயர் மூலியமா போயிடும் சரி ஃபேஸ் அதாவது ஃபே சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் ஏசியில் என்னென்னா ஆர் ஒய் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு ஃபேஸஸ் வந்து இருக்கும் ஆர் ஒய் பி நியூட்ரல் எர்த்து அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ நியூட்ரல்ங்கிறது ரிட்டர்ன் சப்ளை எர்த்துங்கிறது ஷார்ட் சர்க்கிட் ஏற்படும் பொழுது அந்த சர்ஜி கரண்டு அதாவது அந்த சம்பந்தப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் மின்சாதனத்தை பாதிக்காத அளவில் வரக்கூடிய ஓவரான கரண்டை வந்து பூமிக்கு நேரடியாக கொடுத்துடும் ஸோ பூமியோடு நேரடியாக கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன எர்த்திங் வந்து ப்ராப்பராக செஞ்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸையும் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அது எதனால் அது மாதிரி ஏற்படுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டில் அந்த சப்ளை டெர்மினலாவது அந்த பொருளோட தொட்டு இருக்காது மின்சாதன எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் பார்த்திங்களா அதோட தொட்டு இருக்காது இது எங்கே ஏற்படும்னா சமயத்தில் வந்து இந்த வெட் கிரைண்டர் கிரைண்டருங்கிறது தண்ணி ஊற்றி அரிசி வந்து ஆட்டுவாங்க மா ஆட்டுவாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அதில் வெட் கிரைண்டர் வந்து சரியான முறையில் அங்கே இது பண்ணலை சரியான ஏதோ ஒரு சப்ளை டைம் தொட்டு இருக்குன்னா ஷாக் அடிக்கும் ஏன்னா இப்போ நீர் அப்படியே நீர் வந்து நல்லா மின்சாரத்தை கடக்கு கடத்தக்கூடியது தண்ணி அப்படின்னாவே அது மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்போ சப்ளை டைமில் கொண்டு போய் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி பூரா கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் மழைக்காலங்களில் வந்து கம்பத்தில் ஒரு ஒயரை வந்து கட் ஆகி கீழே விழும் பொழுது அதில் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேர் உயிரிழப்புலாம் ஏற்பட்டு நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ அதனால தண்ணி அப்படின்னு வரும் பொழுது அது மின்சாரத்தை நல்லா கடத்தக்கூடியது அதனால் வந்து விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கக்கூடாது வெட் கிரைண்டரில் வந்து ஷாக் அடிச்சுலாம் உயிரிழப்புலாம் ஏற்பட்டுது ஸோ அதனால் அப்படி வெட் கிரைண்டரில் ஷாக் அடிக்குது அந்த தண்ணி ஊற்றும் பொழுது அரிசி பொழுது சுண்டி இழுக்க அப்படியே ஸோ அங்கே அது இது பண்ணுற ஆப்ரேட் பண்ணுறதுலாம் தெரியாது அது மாதிரி வரும் பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மோட்டார் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அது மோட்டார் தான் சுழல வைக்கிது அந்த வெட் கிரைண்டர் அப்போ அந்த மோட்டார் டெர்மினலிருந்து எடுத்து பூமியோட ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி பூமியோட குளிபெறிச்சு பூமியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது எர்த்திங் நிவரு அதை எர்த்திங் வந்து பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது ஷாக் அடிக்காமல் தவிர்க்கலாம் இதுதான் அவர் இந்து எர்த்திங் அப்படின்னு பேர் சிங்கிள் ஃபேஸை விட த்ரீ ஃபேஸில் எர்த்திங் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஏன்னா இதில் ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது இதில் மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதாவது டூ தேர்ட்டி வோல்ட் மேக்சிமம் இதில் சிங்கிள் ஃபேஸில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது அதை விட வோல்டேஜுடைய கண்டிஷன் வோல்டேஜுடைய வேல்யூ வேல்யூ அது வந்து அதிகம் அதனால் ரொம்ப முறை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரைட் இந்த ஆர்ஒய்பி எதனால் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேஷன் ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு வேஸ் தான் இருந்துச்சு அது வந்து ரெட் அது வந்து ஜென்ரலாக சிங்கிள் வேஸில் வந்து ஒரு ஒயர் அப்படின்னு வரும்போது ரெட் கலரில் கொடுப்பாங்க செகப்பை கலரில் நியூட்ரல் வந்து பிளாக் கலர் நியூட்ரல்னா எப்போயுமே பிளாக் கலரில் தான் கனெக்ட் பண்ணும் அது இண்டிகேஷனுக்காக எடுத்துங்கிறது க்ரீன் கலரில் அப்போ இது ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ அப்படிங்கிறது மூணு ஒயரும் தனித்தனியாக கொடுக்கும் பொழுது இது தனித்தனி பேஸு அப்படிங்கிற இண்டிகேஷனுக்காக ஆர்ஒய்பி ரெண்டு கொடுக்கப்படுகிறது இது த்ரீ பேஸ்னு வரும்பொழுது கம்பல்சரி இது மாதிரி தான் நம்ம கலர் கொடி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் இந்த சிங்கிள் பேஸ் ஏசி த்ரீ பேஸ் ஏசி சர்க்கியூட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் என்னென்ன சிங்கிள் பேஸை பயன்படுத்தி என்னென்ன சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அதே மாதிரி த்ரீ பேஸு ஏசி சர்க்கியூட்டு அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும் அப்புறம் சர்க்கியூட் கேரம்ஸ் அப்படின்னு வரும் சர்க்கியூ தீரம்ஸ் அப்படின்னா அந்த தீரம்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓம்ஸ் லா கிச் ஆப்ஸ் லான் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா லா அது வந்து லா இது வந்து தீரம் தீரம்ங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் டெரை இது டெரை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து இதாக வரும் இது ஒரு டயக்ராம் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து இதை கட் பண்ணணும் இதை கட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பார்த்துக்கலே சப்ளை போகுது இந்த பார்த்த முதல்ல கட் பண்ணுங்க ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆக்குங்க அப்படின்னு 
அது மாதிரி அயன் சம்மந்தப்படாத பொருட்களை வந்து அது கவர் பண்ணாது இப்ப சாதாரணமா அந்த ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை மண்ணில் போட்டு நம்ம திரட்டும் பொழுதுனாக மண்ணில் உள்ள காந்த துகள்களை அதுல வந்து ஒட்டிக்கும் இதுல காந்தத்துல அதே மாதிரி காந்தத்தோட தன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காந்தமானது கவரும் தன்மையா இது அதுல ஏடு ரெண்டு துருவங்கள் இருக்கும் வட துருவம் ரெண்டு திதன் துருவம் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரே துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் மாறுபட்ட துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்த் போல் சவுத் போல் வட துருவம் தென் துருவம்னு சொல்லும் பொழுது என்னாகும் வட துருவம் வட துருவம் எவ்வளவுதான் நீங்க கிட்ட கிட்ட கொண்டு போனாலும் விலகி விலகி தான் போக முடிய ரிப்பல் ஸ்விச் ஈச்சர் சேம் போல்ஸ் ஆர் ரிப்பல் ஸ்விச் ஈச்சதர் ஆங்கிலத்துல சொல்லும் பொழுது ஆல்டர்னேட் போல்ஸ் ஆல் அட்ராக்டிவிட்டி ஈச் அதர் நார்த் போலும் சவுத் போலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் வரும்போது கவர் பண்ணி இருக்கும் ஸோ மாறுபட்ட துருவங்கள் ஒரே துருவம் நீங்கள் வந்து வட துருவத்தையும் வட துருவத்தையும் தென் துருவத்தையும் தென் துருவத்தையும் எவ்வளோதான் கிட்ட கிட்ட கொண்டு போய் ரிப்பல்ஸ் ரிப்பல்சிங் ஃபோர்ஸ் விலக்கு விசைன்னு சொல்லுது விலக்கி விலக்கி தான் போதும் அது நெருங்கி விலை நெருங்காது ஸோ இது வந்து சாதாரண காந்தம் இலக்கு இது எலக்ட்ரோமேட் மின்காந்தம்னு சொல்லுது அதாவது மின்சாரத்த துறையை செயல்படுத்தும் பொழுது அது காந்தமாக செயல்படுது மீதி நேரங்களில் சாதாரண ஒரு அயன் மெட்டீரியலாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு அது சம்மந்தமாக வரக்கூடியது எலக்ட்ரோமேக்னிசம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டு அதாவது ஆட்டோமொபைலில் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டு டிசி சர்க்கியூட்டு தான் அங்கே ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி மூலியமாக சப்ளை போகும் அப்போ அங்கே என்னென்ன டிசி சர்க்கியூட்டு எப்படி டிசி சர்க்கியூட்டுக்கு அங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதன் மூலியமாக எப்படி வந்து அந்த ஆட்டோமொபைல் ஆப்ரேட் பண்ணுது ஹார்ன் ஹார்ன் சவுண்டு அதுக்கு எப்படி சப்ளை போகுது அடுத்தது வந்து இண்டிகேட்டர் பாயிண்ட்டு உள்ள மெயின் லேம்பு ஸோ இதுக்கெலாம் எப்படி சப்ளை போகுது டிசி ச பல்பு டிசி இண்டிகேட்ரு ஸோ அது மூலியமாக எப்படி போகுதுங்கிறத பற்றி இதில் டீட்டெயிலாக வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஜென்ரேட்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் டைப்ஸு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கவ் அப்ளிகேஷன்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வரும் ஸோ டிசி ஜென்ரேட்னா என்ன ஸோ ஜென்ரலாக ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை மாற்றக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான் ஜென்ரேட்டர் அதாவது அது ஆப்ரேட் ஆகுது ஒரு பிரைம் ஒரு ஒன்று வேணும் எது ஜென்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் பா ஆப்ரேட் ஆகிறது ஸோ டிசி சப்ளைங்கிறது அந்த பிரைமூரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்படேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த காம்படேட்டர் தான் ஏசி டிசியாக மாற்றும் அதுலேருந்து டிசி சப்ளை வரும் அதை பர்டிகுலராக கொடுக்கும்போது டிசி மூலியமாக அது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ டிசி ஜென்ரேட்டர் அதோடய டைப்ஸ் என்ன சீரிஸ் சண்டு காம்பவுண்டு ஸோ அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது எண்டு வி ஒரு டிசி ஜென்ரேட்டர் இருக்குனா அதோடய எண்டு வி லாஸ்ட்டு பார்க்கும்போது சர்க்குலராக வரைஞ்சி சென்ட்ரல் என்ன இருக்குது அது அவுட்டரில் என்ன இருக்குது சென்ட்ரில் என்னென்ன வாகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்தது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதை சப்ளை கொடுக்கும்போது அதோடைய ஆப்ரேட் ஆகும்போது என்னென்ன நடக்குது செயல்பாடுகள் நடக்குது அதாவது ஒர்க்கிங்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சிறப்பு இயல்புகள் என்னது கேரக்டரிஸ்டிக் கவ் வரையுது ரெண்டு பேராமீட்டருக்கு இடையில் அதை அந்த ஜென்ரேட் ரன் பண்ணி ரெண்டு பேராமீட்டர்களை ரீடிங் எடுத்து அதை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கவ்வாக வரையிறது அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கேயெல்லாம் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க சீரீஸ் ஜென்ரேட்டர் எங்கே பயன்படுது சண்டு காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் அது காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங் சண்டு ஷார்ட் சண்டு அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதான் அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் அடுத்து டிசி மோட்டார் டிசி மோட்டார் என்றால் மோட்டார்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து மோட்டார் என்கிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதான் டிசி மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதோட என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் டிசி ஜென்ரேட்டரும் டிசி மோட்டருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸு சேமாக தான் இருக்கும் அடுத்தது எப்படி அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது கேட்டஸிக்ஸு அப்ளிகேஷன்ஸு அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன்று வந்து ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் எப்படி இதை ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது எல்லா மோட்டாரும் நார்மலாக தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறத சுற்றுது அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவன் எல்லா மோட்டாரும் அதை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆர்பிஎம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது வெறுமனை அந்த மோட்டாரை வந்து வெறுமனை ஆப்ரேட் பண்ணால் நம்ம வந்து அது ஒரு புரோஜனம் கிடையாது அந்த மோட்டார் மூலியமாக எந்த மிஷினோட கப்பலாக இருக்குது எந்த மிஷின் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அந்த மிஷினோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் என்ன அந்த மிஷினுக்கு எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வேணும் ரெவாலியூஷன் பர்மிட் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ எவ்வளோ
டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரலாக ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நிலையாக இருக்கக்கூடிய இயந்திரம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ரெண்டு வைண்டிங் இருக்கும் ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் இருக்கும் ப்ரைமரிக்கு சப்ளை கொடுக்கும்போது செகண்டரி வழியாக அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் இட்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த பவர் ஃப்ரம் ஒன் சர்க்கியூட் டு த அனதர் சர்க்கியூட் வித்தவுட் சேஞ்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆன்சார் நிலையாக இருக்கக்கூடிய இருந்தால் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கும்போது அடுத்த சர்க்கியூட்டில் அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எக்காரத முன்னிட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆனது மாறாது மாறாத கண்டிஷனில் அது மாதிரி ஒரு விஷயம் உண்டு ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அது இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ட்டு வரும் பி என் பி பை என் இசட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அதில் வரும் எல்லாமே ஸோ அது சம்மந்தமாக வரக்கூடியது அடுத்து ஓசி டெஸ்ட்டு எஸ்சி டெஸ்ட் ஓப்பன் சர்க்கியூட் டெஸ்ட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட்டு ரெகுலேஷனு இந்த டைப் ஆஃப் ரெகுலேஷன் இருக்குது அப்புறம் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியன்சிங்கிறது இது மாதிரி ஒரு சிம்பிள் எஃபிஷியன்சிக்கு அவுட் புட் பை இன்புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன ஒரு மெஷினுக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கும் போது என்ன சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத இன்புட்டு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் அவுட் புட்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஒரு மிஷினில் இன்புட் ஈஸி கோல்ட் அவுட் புட் கொடுக்கூடிய இன்புட் அப்படியே வராது ஏன் வராது அப்படின்னா மிஷின் சுற்றும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய லாசஸ் இழப்புகள் இழப்புகள் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று மிஷின் சுற்றுது அதில் காட்டு தடைகள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு சுற்றும் போது ஏற்படக்கூடிய இழப்பு கண்டக்டர் வந்து ஹீட் ஆகும் பொழுது ஏற்படுத்துகிற லாஸு ஸோ இதனாலலாம் அதோடைய லாஸஸ் வந்து அவுட் புட் ஆனது குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஆனது அப்படியே வந்து கிடைக்காது அதனால தான் அதை வந்து இன்புட்டை விட அவுட் புட்டு எந்த ஒரு மிஷின்லையும் குறைவாக இருக்கும் அதை பர்சன்டேஜ் ரேஷியோவில் வந்து பர்சன்டேஜில் சொல்கிறது ரெண்டு வயது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டால் அது வந்து பர்சன்டேஜ் அப்புறம் பார்த்தா அல்டர்னேட்டர் அல்டர்னேட்டருங்கிறது ஏசி சப்ளையை ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷனு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்டைனிங் சைன் வேவு சைன் வேவ் எப்படி அதில் இருந்து நம்ம வந்து பெற முடியும் ஏசினாவே சைன் வேவ் தான் ஸோ ஏசி டிசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டு சொல்லும் பொழுது டிசி அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைட் லைன் என்னளவு திசையில் மாறாமல் ஒரே திசையில் சென்றால் அதில் வந்து சைன் டிசி வேறு திசை மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னளவு திசையில் மாறி மாறி சென்றால் ஓ மாறு திசை மின்னோட்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் மின்சாரத்தை மா மா இதில் ஏசியில் தான் சப்ளையை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அது ஜென்ரேட் பண்ண மின்சாரமானது அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் கரண்டாக மாற்றப்படுகிறது கன்வர்ஷன் மூலியமாக மாற்றப்படுகிறது ஸோ இஎம்ஐ மெத்தட் சாப்பிட்டு வேணி சைன் வேவு பேரல் ஆப்ரேஷன் பேரல் ஆப்ரேஷன் ஏம் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் ஏசி கொஞ்சம் சேமாக இருக்கணும் வோல்டேஜ் சேமாக இருக்கணும் இது மாதிரி டேம்ஸ்லாம் இருக்குது பேரல் ஆப்ரேஷன் ஏம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அடுத்த டெஸ்டிங் அந்த ஏசி மிஷின் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் சிங்கர்னஸ் மோட்டரு அதாவது சாதாரண மோட்டருக்கும் சிங்கர்னஸ் மோட்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக எந்த ஒரு மிஷின்லையும் அல்லது மோட்டார்லையும் அப்படி எஃபிஷியன்சியானது ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது லாஸஸ் வந்து ஏற்படும்னு நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் இப்போது அந்த மோட்டாரை வந்து மிஷினுக்கு கப்பல் பண்ணும் பொழுது அந்த மிஷினானது என்ன ஆகும் அப்படின்னு அதனுடைய மிஷினோட எஃபிஷியன்சியானது ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறத ஸ்பீடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் லோடு கப்பல் பண்ணும்போது லோடை அதிகரிக்கும் பொழுது லோடு மீன்ஸ் என்ன வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த மிஷினுக்கு அந்த மோட்டாரில் கனெக்ட் பண்ணுற மிஷின் அது அந்த மோட்டாரோட ஸ்பீடை வந்து இன்னொரு பர்பஸுக்கு பயன்படுத்தணும் அதாவது லோடுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு உதாரணங்கள் நிறைய வந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம் ரைஸ் மில் இருக்குது ஃப்ளவர் மில் இருக்குது ஸோ இதில் பெல்ட் புள்ளி மூலியமாக பயன்படுத்துவாங்க மோட்டார் சுழலும் பொழுது அந்த மிஷினை இந்த பெல்ட் புள்ளியமில் சுழலக்கி அது டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் ஸோ அது மாதிரி வரும் பொழுது லோடு அதிகப்படுத்தும் போது மோட்டாருடைய ஸ்பீடானது குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலான ஒரு கான்செப்ட்டு இந்த சிங்கர்னஸ் மிஷின் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோடு அதிகரித்தாலும் ஸ்பீடானது குறையாது ஸோ அதான் சிங்கர்னஸ் மோட்டோ மேட்டோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதை அப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஸ்டார்டிங் மெத்தட்ஸ் எப்படிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாத அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இண்டக்ஷன் மோட்டார்னா என்ன ஸோ இண்டக்ஷன் மோட்டரில் என்ன இருக்குது அடுத்தது த்ரீ பேஸு இன்ச்சு இண்டக்ஷன் மோட்டரு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஒர்க்கிங் பென்சிலு ஸ்டார்டிங் த்ரீ ப
ரிஃபேஸ் மோட்டர் அப்படின்னாக்க கம்பல்சரி ஸ்டார்டர் மூலியமாக பயன்படுத்தும் போது ஹெச்பி ரேட்டிங் இது மாதிரி ஸ்டார்டர் வந்து பயன்படுத்தும் போது ஸ்டார்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டர் வந்து மோட்டாரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துறதில்ல அது வந்து மோட்டாருக்கு ஒரு ப்ரொடக்டிவ் டிவைஸாக பயன்படுத்தப்படுகிறது சாதாரணமாக சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ பவர் கட் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே கிளம்பிடுவோம் நம்ம ஸ்டார்டர் மோட்டாரை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்டர் அப்படின்னு போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மோட்டார் ஆப்ரேட் பண்ணது போதும் மோட்டார் வந்து ஹீட் ஆச்சு கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டர் நம்மளா போய் ஆஃப் பண்ணாலோ அல்லது மோட்டார் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பவர் கட் ஆனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகும் மோட்டார் போடைய சப்ளை வந்து கட் பண்ணிடும் அதாவது நார்மல் பொசிஷன் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் அதான் ஸ்டார்டருடைய ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஸோ த்ரீ பேஸ் இண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் கம்பல்சரி ஸ்டார்டர் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்புறம் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் எப்படிலாம் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் த்ரீ பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் சிங்கிள் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரு என்ன டை எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அதோட ஒர்க்கிங் கேட்டசிஸ்னா ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அப்ளிகேஷன்ஸு ஸோ இதெல்லாம் மூணாவது வேண்டிய ஏசி மிஷின்ஸில் கவர் ஆகுது ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஈஸ் நெசசரி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெஷர்மெண்ட்டுங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் வெறுமனை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து வீட்டில் எனர்ஜி மீட்ரு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டிஎன்இபிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ரீடிங்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஒரு வீட்டு அளவு டார்ஃப் ரேட்டு வீட்டுகளுக்கு அளவு கடைகளுக்கு அளவு வணிக வணிகர்கள் அப்படின்னு அது இன்ட்ரெஸ்டிங் வளர்ந்து ஒரு டார்ஃப் ரேட்டு இருந்து இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிட்டு நம்மளா கன்சியூமர் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து பே பண்ணி ஆனோம் ஒரு வீட்டுக்கு எத்தனை பைசா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதான் மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சர்க்கூட்டு லேப் லெபார்டரியில் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னாக்கா அந்த மோட்டாரை வந்து இயக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய எவ்வளோ கரண்ட் போகுது எவ்வளோ வோல்டேஜ் போகுது ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதான் வந்து மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் நெசசரி ஸோ அது சம்மந்தமாக வரும் மெஷர்மெண்ட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அது ஆப்ரேட்டிங் கோர்ஸ் அது அதோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயில்ஸு எம்ஐ எம்சி மூவிங் அயன் அண்டு மூவிங் காயில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அப்புறம் டைனோமீட்டர் டைப்பு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட்டு ஆஃப் இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோடிஃபர்ஸ் எப்படி டேரெக்டாக நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அதில் உள்ள மெத்தட்ஸ் என்ன அப்புறம் கரண்ட் அண்டு பவர் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு கரண்டு அண்டு மேக்ஸிமம் பவர் டிமாண்ட் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டிமாண்ட் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி பவர் டிமாண்ட் ஆன நேரங்களை நம்ம வந்து இண்டிகேட் பண்ண முடியும் இண்டிகே அதை இண்டிகேஷன் கொடுக்கும் அது பவர் டிமாண்ட் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதோட ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷனு அப்புறம் சிங்கிராஸ் கொப்பனா என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் சிங்கிள் பேஸ் அண்ட் த்ரீ பேஸ் எனர்ஜி மீட்ரு சிங்கிள் பேஸ் எனர்ஜி மீட்ரு எங்கே பயன்படுத்தப்படுது வீடுகளில் சிங்கிள் பேஸ் பயன்படுத்தப்படுது த்ரீ பேஸ் அப்படின்னு இன்ட்ரஸ்டல் சைடு த்ரீ பேஸ் அப்பில் தேவைப்படும் வீடுகளுக்கு சிங்கிள் பேஸ் அப்பில் போதும் இன்ட்ரஸ்டல் சைடு வரும்போது த்ரீ பேஸ் சப்பில் தான் கம்பல்சரி வேணும் அங்கே அங்கே உள்ள எனர்ஜி மீட்ரு எப்படி இருக்கும் சிங்கிள் பேஸ் எனர்ஜி மீட்ருக்கும் த்ரீ பேஸ் எனர்ஜி மீட்ரு உள்ள வித்தியாசம் என்ன அது எப்படி எனர்ஜியை மெஷர் பண்ணுது பவர் எனர்ஜி பவரை மெஷர் பண்ணுது வாட் மீட்ரு எனர்ஜி மெஷர் பண்ணுது எனர்ஜி மீட்ரு அப்புறம் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அடுத்து ஏசி ஃப்ரிட்ஜு பிரிட்ஜஸ்னா என்ன பிரிட்ஜஸ் பிரிட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிசி பிரிட்ஜு ஏசி பிரிட்ஜு அப்படின்னு இருக்குது ஒரு அன்னோன் வேல்யூ அதாவது நாலு வேல்யூ இருக்குன்னா மூணு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க நாலாவது வேல்யூ வந்து தெரியாது ஸோ தெரியாது அது வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகுது பேலன்ஸ் ஆகுது பேலன்ஸ் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு ஒரு மூலம் தான் அதை நம்ம அந்த நாலாவது வேலையை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது அதான் பிரிட்ஜஸோட வேலை அதில் டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரசன் பிரிட்ஜு இன்டெக்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ரசன் பிரிட்ஜு ஸோ இது போன்ற பிரிட்ஜஸ்லாம் இருக்குது இதில் அடுத்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு பை ஸ்ட்ரோபோஸ்கோபிங் மெத்தடு ஸ்பீடை வந்து ஸ்ட்ரோபோஸ்கோபிங் மெத்தடு மூலியமாக எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மெத்தடு அப்புறம் கேபிள் ஃபால்ட்டு டேரக்ஷன் போய் முறையண்டு வேர்லைஸ் மெத்தடு கேபிள் ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது முறையண்டு வேர்லைஸ் மெத்தடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நாலாவது யூனிட்டு அடுத்து ஃபிஃப்த் யூனிட் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இது வந்து இடிசின்னு
டயாக்கு ட்ரையாக்கு ஓட்டோ டயடு சோலார் செல்லு ட்ரான்சிஸ்டர் அதில் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு இருக்குது அதில் கான்ஃபிகுரேஷன் சிஇ கான்ஃபிகுரேஷன் சிபி சிசி இது மாதிரிலாம் வரும் பேசி எமிட்டர் கலெக்டர் அப்படின்னு மூணு டேர்மில் அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கான்ஃபிகுரேஷனு அப்புறம் சோலார்ஸ் இது பயாசிங் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலைசிங் சர்க்கியூட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சாவது யூனிட்டில் வந்து கவர் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னு ஆறாவது யூனிட் இருக்குது ரெக்டிஃபயர் அதில் ரெக்டிஃபயர் ஆஃப் ஃபுல்வேர் ரெக்டிஃபயர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் இந்த ரெக்டிஃபயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இந்த ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த டயோட் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ ஜீனா டயோடு இந்த இடத்துல பயன்படுத்தாங்க ஒரு டயோடு பயன்படுத்தும் போது எப்படி ரெக்டிஃபிகேஷன் நடக்குது ரெண்டு டயோடு பயன்படுத்தும் போது எப்படி நடக்குது நாலு டயோடு பயன்படுத்தும் எப்படி நடக்குது ரெக்டிஃபிகேஷன் எந்தெந்த ப்ராசஸில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக அதில் வந்து நம்ம படிக்கலாம் அப்புறம் த்ரீ ஃபேஸ் ரெக்டிஃபயர் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி ஏசி சப்ளை ஆனது டிசியாக கிடைக்குது அப்புறம் இதில் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் என்ன பேசிக் கான்செப்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் சிங்கிள் மோடு பவர் சப்ளை அதோட பேசிக் கான்செப்ட் என்ன ஆசிலேட்ரு ஆசிலேட்னா காதலோட டைப்ஸ் கால்பெட்ஸ் ஹார்ட்லி கிறிஸ்டலு ஸோ அந்த டைப்ஸு ஆசிலேட்டோடைய டைப்ஸு அப்புறம் மல்டிவேர் பேட்டர்ன் என்ன அதில் வந்து அஸ்டபுள் மோனோ ஸ்டபுள் பைஸ்டபுள் அப்படின்னு மூணு டைப் இருக்குது அப்புறம் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அனலாக் அண்டு டிஜிட்டல் அப்படின்ட்டு வரும் அதில் அதில் டிமார்க் அண்ட் தியரம் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபுல் ஆர்டர் மல்டிப்ளெக்ஸர் டி மல்டிப்ளெக்ஸரு பிசிடி டூ செவன் செக்மெண்ட் டிகோடர் டிஜிட்டல் டு அனலாக் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் ரிப்பிள் கவுண்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறாவது யூனிட்ல வந்து கவர் ஆகுது அடுத்த ஏழாவது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்மிஷன் பவரை வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் வெவ்வேறு சோர்சஸில் ஜென்ரேட் பண்ண பவரானது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுருந்தோம்னா அது வந்து புரோஜன் இல்லை அதாவது ஆற்றலை ஆக்கவோ முடியாது அழிக்கவோ முடியாது அப்படிங்கிறது நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்ற வகை ஆற்றலாக மாற்றலாம் டிரான்ஸ் அதாவது கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் ஒரு இதில் இருந்து அதை வந்து மாற்ற முடியும் அதை வந்து நம்ம ஆக்க முடியாது அழிக்க முடியாது அது சேமித்து வைக்க முடியாது அது மெயினான விஷயம் அது அவரை ஜென்ரேட் பண்ணால் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் யூட்டிலைசேஷன் அப்படியே அது பயன்பாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அது அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் அதில் வரும் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் எப்படி எக்கனாமிக்கலாக பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி லாஸஸ் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக அதில் வரும் அப்புறம் அதில் வந்து ஒரு லைன் இன்சுலேட்டர் அதாவது ஒரு கண்டக்டர் ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து கண்டக்டர் எப்படி முக்கியம் அதே மாதிரி இன்சுலேட்டர் முக்கியம் எல்லா இடத்துலையுமே வெறுமையே கண்டக்டரே இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு வந்து மனிதனுக்கு ஹியூமன் பீயிங்கு மற்ற பொருள்களுக்கும் சேஃப்டி கிடையாது ஸோ இன்சுலேட்டருங்கிறது அவசியமான ஒன்று கண்டக்டருக்கு மேலே இன்சுலேட்டர் பய கண்ட இப்போ ஒயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கினா ஒயருக்கு நடுவில் உள்ளது வந்து கண்டக்டர் ஒயருக்கு மேலே உள்ள பிவிசி கோட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்சுலேஷன் இன்சுலேட்டர் கிடையாது அந்த இடத்துல இன்சுலேட்டர் இஸ் இன்சுலேஷன் இன்சுலேட்டருங்கிறது தனியாக பயன்படுத்தப்படும் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அது ஸ்ட்ரக்சரில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று த்ரிபேஸில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வந்து இன்சுலேட்டர் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் லைன் இன்சுலேட்டரு அண்டர் கொண்டு கேபிளு ஸோ இதெல்லாம் வரும் அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இங்கெல்லாம் ஏற்படுது வோல்டேஜ் ஏன் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும் இதில் அப்புறம் சேகு லைட்னிங் அரஸ்டர் இடி தாங்கின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதான் அதாவது அதிகப்படியான மின்னல் மின்னுது அப்படிங்கிறது அதிகப்படியாக வோல்டேஜ் வந்து இதாகும் அதாவது மேகங்கள் ஒன்றுது முழுசாக தான் மின்னல் இடி இடிக்கிறது அது மாதிரிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி வரும்போது அதிகப்படியான வோல்டேஜ் வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது ஒரு கட்டத்தின் மேலேயோ மரத்தின் மேலெலாம் விழுந்து நிறையா மரம்லாம் கருகி போயிருக்கு மனுஷன் மேலே விழுந்து மனித உயிர் பழக்க முடியாது அவ்வளோதான் கரி கரியாட வேண்டி தான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பெரிய கோபுரங்கள் அந்த டவர் மேலெலாம் அந்த இது லைட்னிங் அரசு வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம இது டிரான்ஸ்மிஷன் டவரில் வச்சுருப்பாங்க செல்ஃபோன் டவரு அதில் வச்சுருப்பாங்க மாரி கோபுரம் இருக்குது பார்த்திங்களா கோயில் கோபுரம் அதிலலாம் உயரமாக அந்த இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க பெரிய உயரமான கட்டடங்களில் அந்த லைட்னிங் அரஸ்ட் ஆகுது வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா சேஃப்டிக்காக அந்த லைட்டிங்
அதை கொண்டு போய் எர்த்திங்கில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க எர்த்திங்க அவசியம் பண்ணணும் சிங்கிள் பேஸை விட த்ரீ பேஸில் எர்த்திங்க அவசியமான ஒன்று ஃபியூசஸ்ஸு ஹச்ஆர்சி ஃபியூஸு ஃபியூ இந்த ஃபியூஸுங்கிறது ஒரு சேஃப்டி டிவைஸு அதில் டைப் ஆஃப் ஃபீஸு ஹச்ஆர்சி ஃபீஸு அது நிறைய டைப் இருக்குது இதில் ஹச்ஆர்சி ஃபீஸ் தான் நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது ரைட் இது வந்து ஆறாம் விட்டு அடுத்து ஏழாம் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டூப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஏழு ஏழு என்ன சொன்னால் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரி ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் சொன்னாங்க ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது டிரான்ஸ்மிட் ஆன பவர் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அடுத்து உட்லிசேஷனுக்கு வரணும் அது வெறுமனையை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்க முடியாது அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு ஹேண்டில் போய் நிறுத்த முடியாது ஸோ அதனால் அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது விநியோகித்தல் அடுத்தது அதை பயன்படுத்துதல் ஸோ அது மாதிரி இதில் கவர் ஆகும் அதில் ஏசி டிசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலிமா பண்ணுறது சிறப்பாக இருக்குமா டிசி மூலிமா பண்ணுறது சிறப்பாக இருக்குமா ஹச்இவி ஏசின்னு சொல்லு ஹை வோல்டேஜ் ஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் ஹை வோல்டேஜ் டிசி டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இருக்கு ஹச்இவி ஏசி ஹச்இவி ஏசி ஹச்இவி டிசி அப்படின்னு வரும் பொழுது ஹச்இவி டிசியில் பண்ணுறதான் சிறப்பாக இருக்கும் சிறப்பாக இருக்குன்னா லாசஸ் வந்து குறையும் சிறப்புங்கிறத விட லாசஸ் வந்து இதில் குறையும் எப்படி குறையும் அப்படின்னா பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஏசியில் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம பவரை ஏசியில் ஜென்ரேட் பண்ணி ஏசியிலே நீங்கள் வந்து கடைசி டிரான்ஸ்மிஷன் கொண்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக் கரண்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பவரை வந்து ஜென் ஏசியில் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கன்வெர்டர் மூலியே டிசியை மாற்றுறாங்க டிசியாக மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் பூரா டிசியிலே நடக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் டிசியில் நடக்குது அதுக்கு பிறகு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு வரும்போது அந்த டிசி சப்ளை மறுபடியும் ஏசியாக இன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் இங்கே கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் கன்வெர்டர் நடக்குது அங்கே இன்வெர்டர் இன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் இன்வெர்டர் இன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இன்வெர்ட் பண்ணி அதை மறுபடியும் ஏசியாக மாற்றி ஏசியானது டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யப்படுகிறது ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் இதில் வரும் அப்புறம் சப்ஸ்டேஷன் அங்கங்கே சப்ஸ்டேஷன் எழுதி அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ரிப்டோன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலிமா அந்த அந்த பகுதிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது அது ஃபீடார் செக்ஷன் ஃபீடார் மூலியமாக கொடுப்பாங்க அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்துனா அதுக்கு எவ்வளோ ப சப்ளை வந்து எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேணும் எந்தெந்த கண்ட்ரோலில் அந்த சப்சிடி மூலிமா எவ்வளோ எந்தெந்த பகுதிகளையும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்சிடி அந்த இடத்துல டெரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்து பஸ் பார் சிஸ்டம் இன்ட்ரெஸ்டல் ட்ரைவு இன்ட்ரெஸ்டல் ட்ரைவ்னா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்ரியிலே எந்தெந்த அந்த இன்ட்ரஸ்ட்ரியல் இன்ட்ரஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படக்கூடிய மிஷின்ஸ் என்ன அந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய மோட்டார்ஸ் என்ன ஸோ அது சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரைவ் அப்படின்னு வரும் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரைவு அண்டு சாய்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அதுக்கு என்னென்ன மோட்டாரை வந்து நம்ம சாய்ஸ் அது சூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் அதாவது ரயில் ட்ரெயின் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து எப்படி மின்சார இப்போ மின்சாரத்து மூலியமாக எங்கிட்ட இருக்குது டீசல் ஆரம்பத்தில் நிலக்கரி ஸ்டீம் இன்ஜின் ஓடிச்சு அப்புறம் டீசல் இன்ஜின் வந்துச்சு இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே டீசல் இன்ஜினை விட எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் மூலியமாக தான் அது வந்து எங்கிட்டு ட்ரெயின் ஆனது ஏன்னா அதில் வந்து நான் அது பொல்யூஷன் அதிகமாக ஏற்படுது அது காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ரீசன்னால் எது டீசல் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரிக் லைன் வரும் பொழுது பொல்யூஷன் குறைவு பொல்யூஷன் கிடையாதுன்னு சொல்ல போனால் காஸ்ட் வைஸ் இது வந்து அதை விட குறைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ட்ராக்ஷன் மெக்கானிக்ஸ் அது என்னென்ன செயல்பாடுகள் பயன்படுத்த பவர் சப்ளை எப்படி பவர் சப்ளை கொடுக்கப்படுகிறது ட்ராக்ஷன் மோட்டார் அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய மோட்டார்ஸ் என்ன அப்புறம் பிரேக்கிங் என்னென்ன டைப் ஆஃப் பிரேக்கிங் பண்ணலாம் பிரேக்கிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அதை நிறுத்துறதுக்கு ஸ்பீடு கண்ட்ரோலுங்கிறது மோட்டாரில் வரும் இதில் வந்து பிரேக்கிங் அப்படின்ட்டு வரும் அதை எப்படி அது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரெண்டுமே கண்ட்ரோலிங் இந்த டிவைஸ் தான் டிவைஸ் அப்படிங்கிற இதில் தான் வரும் அப்புறம் இலிமினேஷனு இலிமினேஷனுக்கு கோரி குறிப்பிட்ட அளவு ஒளியை வந்து குறிப்பிட்ட இடத்துல எப்படி வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் இப்போ வீடுகளுக்கு இப்போ ரீடிங் ரூம் படிக்கக்கூடிய இடம்னா அந்த இடத்துல எவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்கணும் சமையல் பண்ணுற இடத்துல வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும் ஸ்டேடியம் விளையாடக்கூடிய நைட்டு வந்து ஒரு விளையாட்டு கூடிய நடக்கும் வச்சு அந்த இடத்துல எ
அதுக்கு மாற்றாக நிறைய வந்துருச்சு இப்போ நிறைய வந்து அட்வான்ஸாக வந்துட்டுருக்கு அதனால் அதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் குறைஞ்சி போகுது அப்போ இன்கான்டஸ் லேம்பு இன்கான்டஸ் லேம்பு குறைச்சாச்சு இன்கான்டஸ் லேம்பு அப்படிங்கிறது வீடுகளில் பயன்படுத்திக்கிட்டு குண்டு பல்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதான் இன்கான்டஸ் லேம்பு அது நடைமுறையில் அப்படியே படிப்படியாக குறைஞ்சி போகுது அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி லைட்டிங் ஃபேக்ட்ரியில் எப்படி லைட்டிங் வந்து பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங்கு அதோட கெமிக்கல் எஃபெக்ட்ஸு டிசி டிசி சப்ளையில் வரக்கூடிய கெமிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் டு எக்ஸாக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் அண்டு ஜிங்க்கு ஸோ அதோட அதிலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாக்ஷன் அப்படின்னா இதோட பயன்பாடுகள் இப்படி இருக்கும் காப்பர் ரிஃபைனிங் ரிஃபைனரிஸ் அப்புறம் ஹீட்டிங் அண்டு வெல்டிங் ஹீட்டிங்னால என்ன மாற்றம் ஏற்படும் வெல்டிங் வெல்டிங்கில் ஏன் வெல்டிங் இந்த எலக்ட்ரிக்கலாக பண்ணக்கூடிய வெல்டிங் அது மெக்கானிக்கலாக பண்ணக்கூடிய வெல்டிங் பற்றி முதலீடில் சொன்னோம் இங்கே எலக்ட்ரிக்கலாக பண்ணக்கூடிய வெல்டிங் பற்றி வந்துருக்கு அப்புறம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அதில் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அதாவது ஹீட்டிங்கில் வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரே வெல்டிங்கில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வரும் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங்கு எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் வெல்டிங் இதெல்லாம் வெல்டிங்கோட டைப்ஸு ஸோ ஹீட்டிங்க்கும் வெல்டிங்கும் உள்ள சின்ன வித்தியாசங்கள் என்ன எந்தெந்த இடத்துல எதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக அந்த டிசிபிஷன் யூனிட்ல வந்து கவர் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாவது யூனிட் ஸோ கம்ப்யூட்டர்னா என்ன ஜென்ரலா அதில் இன்புட் வைஸ் என்ன இருக்கு அவுட்புட் வைஸ் என்ன இருக்குது ஃபுளோ சார்ட்டுங்கிறது என்னது அப்புறம் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் வந்து கொடுக்குறோம் அதில் வந்து ஹார்ட்வேர் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன ஃபுளோ இது அதை இது வந்து அதில் அதில் ஒரு சப்டிவிஷன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் சேர்ட்டில் ஏ அப்படின்னு ஒரு சப்டிவிஷனு பி அப்படிங்க என்ன சொல்கிறாங்க எஸ்டிமேட்டிங் காஸ்டிங் இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி ரூல்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி ரூல்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் அப்படின்னா அதை இப்படிலாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேஷன் என்ன அப்படின்னு நிறைய ஒயரிங் சம்மந்தமாக நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதை மீறி செய்யும் பொழுது அது வந்து ரூல்ஸை மீறுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி ரூல்ஸை மீறும் பொழுது அதுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுருக்கமான்னு சொல்லிட்டு இவங்க நம்ம இபிஇ ஒயரிங் வீட்டுக்கு பண்ணிவிட்டு இபிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சைன் பண்ணி தான் அந்த பி லைசன்ஸ் ஹோல்டர் வந்து சைன் பண்ணி கொடுப்பாரு ஆக்சுவலாக செக் பண்ணி தான் பண்ணணும் இப்போ நடக்குதா என்னென்னு தெரியாது ப்ராப்பராக வந்து அதெல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்க சுவிட்ச் பாக்ஸுங்கிறது கீழே இருந்து உயரத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கணும் அதே மாதிரி மீட்ரு பாக்ஸ் எனர்ஜி மீட்ரு இல்லைங்களா அது வந்து வீடுகளுக்கு எந்த பகுதியில் இருக்கும் இடது பங்கம் இருக்கணும் வலது பங்கம் இருக்கணுமா இப்போ நமக்கு உயரத்தில் வந்து சீலிங் பண்ணி சுற்றிட்டுன்னு வச்சுங்க கையை நீட்டுறனா கம்மியான உயரத்தில் ஃபேன் சுற்றிட்டுனா கை வந்து பாதிக்கப்படும் துண்டிக்கப்படலாம் விரல் துண்டிக்கப்படலாம் அதனால் அது குறிப்பிட்ட உயரத்தில் காற்று வரணும் சீலிங் ஃபேனுங்களில் இருந்து காற்று வரணும் நமக்கு அதே நேரத்தில் நமக்கு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு மேலே இருக்கும் நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்த கூடியாத அளவில் இருக்கணும் அதெல்லாம் இந்த ரூல்ஸில் வரும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள்ஸ் என்ன வயரிங் ரை வைண்டிங் ட்ராயிங் வயரிங் என்று ட்ராயிங் எஸ்டிமேஷனில் எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள் இருக்குது அதை டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் பொழுது அதாவது நடைமுறைக்கு படுத்தும் பொழுது அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய என்னென்ன பல்வேறு வகையில் எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஹவுஸ் ஒயரிங்கு தேட்டர் ஒயரிங்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஒயரிங்கு அப்படின்னு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஒயரிங்கு ஹவுஸுக்கு வீடுகளுக்கு ஒயரிங் பண்ணக்கூடிய விதமும் சரி ஒன்று மார்க் ஒன்று தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே எவ்வளோ ஒல்லி செய்யக்கூடும் அங்கே ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னு ஒரு பொழுது சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒயரிங் பண்ணணும் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படின் போது எல்லா த்ரீ பேஸ் அங்கே எப்படி ஒயரிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஒயரிங் ஆனது மாறுபடும் ரைட் அடுத்து கண்ட்ரோல் அண்டு மெயின்டென்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கிறது பராமரிப்புங்கிறது அவசியமான ஒன்று அடுத்து இது பிளான் எப்படி மெய் மெயின்டெனன்ஸ் பிளான் மெயின்ஸ் எப்படி பண்ணுறது காமன் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்டு ரெமடிஸ் ஆஃப் காம்படேஷன் அதில் என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஏற்படுது அடுத்து ப்ரிப்பேரேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ரிப்பேர் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் வைண்டிங் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஃபால்ட் ஏற்படுது அதை எப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அதை சரி பண்ணுறது ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக சரி பண்ணுறது சும்மா எடுத்தேன் கவுத்தேன்னு பிரித்து போட்டு போயிடக்கூடாது அது என்ன ஃபால்
நான் சோமரை கனெக்ட் பண்ணி போனால் மட்டும் புது அது செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது அது சரியான ஒரு ஒப்பனை தான் அது கரெக்டான முறையில் இப்போ பராமரிக்குமா ஷெட்யூல் ஷெட்யூல் மெயின்டென்ஸு மந்த்லி மெயின்டென்ஸு இயர்லி மெயின்டென்ஸு ஸோ அது மாதிரி வீக்லி மெயின்டென்ஸு இது மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் ச சரியாக செஞ்சால் தான் அந்த இந்த மிஷினானது சரியான முறையில் இயங்கும் இல்லைனா அடிக்கடி ஃபால்ட் வந்துடும் ஒரு கட்டத்தில் பிரேக் டவுனே ஆகி நின்று போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம மெயின்டென்ஸ் கரெக்டாக செய்ய வேண்டும் பராமரிப்பு சரியாக செய்யணும் அப்புறம் மோட்டார் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டு ஃபார் ரிவர்சிங் ஜோக்கிங் அண்டு இன்ச்சிங் ஸோ ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் சுற்றுறது ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் சுற்றுறது அதில் ஜோக்கிங் இன்ச்சிங் இது மாதிரிலாம் அந்த டேம்லாம் வரும் ரைட் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் யூனிட் வந்து ஆப்டிடியூட் ஆர் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கன்வர்ஷன் இன்ஃபர்ம் இன்ஃபர்மேஷன் டு டேட்டா கலெக்ஷன் இது கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ஒரு யூனிட் அப்புறம் கம்பைலேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேட்டா எப்படி கம்பைல் பண்ணுறது அது எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது டேபிள் கிராப்பு டயக்ராம் அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி டயக்ராம் வரைய டேபிளேஷன் மூலம் போகிறது அதை கிராஃப் எப்படி வரையுது கொடுத்துருக்க பேராமீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அப்புறம் டயக்ராம் எப்படி அதன் மூலியே வரையுது பேராமீட்டருக்கு ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அனலிக் அனாலிட்டிக்கல் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேட்டாவுடைய அனாலிட்டிக் இன்டர்பிரேஷன் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி பே பேராமீட்டருக்கு ரெப்ரஸ்டேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அது எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் எப்படி எளிமையாக்கலாம் அதோடய பெர்சன்டேஜ் என்ன ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹச்சிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரேஷியோ பிட்வீன் த டூ பேராமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு மூலம் இந்த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டரெலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்புறம் லோயஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னு சொல்லும்பொழுது மிகப்பெரிய அளவு அதில் மீ அதாவது மிகப்பெரிய பொதுவான அளவு காரணி பொதுவான காரணி லோயஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எல்சிஎம்னு சொல்லுது மீச்சிமான்னு சொல்லுவாங்களே தமிழில் ரெண்டு எண்களுக்கு பொதுவான எண் எது மீச்சிமா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வகுப்படக்கூடிய எண் அப்படின்னு வரும் எல்சிஎம்னு சொல்கிறது ரேஷியன் ப்ரொப்போஷனு விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தனி வெட்டி குட்டு வெட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஏரியா வாலும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பரப்பளவு கொள்ளளவு நேரம் வேலை ஸோ இதெல்லாம் வரும் இதில் லாஜிக்கல் ரீசனிங் பசில்ஸு டைஸு விஜுவல் ரீசனிங் ஆல்ஃபா நியூமெரிக் ரீசனிங் நம்பர் சீரீஸு இது எல்லாமே வந்து வரும் நம்பர்ஸ் பூலியன அல்ஜி பிராமத கொண்டு இதில் எல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் ஒன்று ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரமாக டேஞ்சன் கோ அதில் க பறிச்ச க என்ன ப்ராப்பராக கால்குலேட் பண்ணலாம் டிஎன்இவில் நடக்கக்கூடிய டெக்னிக்கலைசேஷன் டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்டில் வரக்கூடிய சிலபஸை முதல்ல பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் என்ன டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய யூனிட்டு ஓவரால் வந்து சொல்லியிருக்கோம் அது ஒவ்வொரு யூனிட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒன்றா நம்ம தெளிவுபட அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் முதல்ல அந்த யூனிட்டில் என்னென்ன டாபிக் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெளிவாக பட சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஸ்டின் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கம்பட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு வரும்போது அப்செக்டிவ் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அதில் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ நாலு ஆன்சர் இருக்குன்னா நம்ம ஒன்றுமே சரியாக தெரியாமல் போயிருந்தோம் சரியாக படிக்காமல் போயிருந்தோம் சந்தேகத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா நாலுமே சரின்னு தோணும் நாலுமே சரி நாலில் ஏதாவது ஒன்று தான் சரி இப்போ உதாரணத்து சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் நிலையான ஒரு இந்த ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் சுழலக்கூடிய பாகம் எதுவும் கிடையாது அது வந்து நிலையான இயந்திரம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலான கான்செப்ட் இதுதான் உண்மை கூட இதை விட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் ரொட்டேட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும் என்ன அது ஊவபிள் டிவைஸ் டிவைஸ் அப்படி இப்படின்னு இன்னொன்று ரீசன் இருந்துச்சுங்க இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது நிலையான இயந்திரங்கிறதுல தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆன்சரை கரெக்டாக டிக் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி தான் நம்ம எலக்ட்ரிகில் வரக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளும் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தோம்னா அனைத்து கேள்விகளும் நம்மளால் சரியான ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த தேர்வில் வந்து வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் தெளிவுபட படிக்கணும் சந்தேகம் வல்லாமல் படிக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் சரியான முறையில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன் தேங்க்யூ வெரி மச்